வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அருண்ஜேட்லி உடலுக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அஞ்சலி மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் பாஜக தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் கண்ணீர் இரங்கல் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் திமுக போராட்டம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பயணம் எதிரொலி அமைதி திரும்புவது குறித்து ஒமர் அப்துல்லா மெஹபூபா முப்தியுடன் மாநில உளவுத்துறை ஆலோசனை மூத்த வழக்கறிஞர் என்ற பதவியை தவறாக பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு ப சிதம்பரம் நளினி சிதம்பரம் விளக்கம் அளிக்க இந்திய பார் கவுன்சில் நோட்டீஸ் விஜயகாந்த் பிறந்த நாளையொட்டி தேமுதிக தொண்டர்கள் இனிப்புகளை வழங்கி உற்சாகம் நீண்ட ஆயுளுடன் மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் ஜி கே வாசன் வாழ்த்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் கூட்டம் அரசு பணிகளில் தமிழருக்கு முன்னுரிமை வழங்க கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியின் உடலுக்கு மூத்த தலைவர்களும் பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர் மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சரான அருண்ஜேட்லியின் உடல் அவரது இல்லத்திலிருந்து ராணுவ வாகனத்தில் கொண்டுவரப்பட்டு டெல்லியில் தீன்தயாள் உபாத்யா சாலையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது இங்கு பாஜக மூத்த தலைவர்கள் ஜே பி நட்டா அமித் ஷா சிவராஜ் சிங் சவுகான் ஹரீஷ் ஸ்ரீ வத்சலா அனுகர் லால் கட்டார் நிஜ்மா ஹெப்துல்லா மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் சதானந்த கவுடா நிதின் கட்கரி அனுராக் தாக்கூர் பாஜக எம்பிக்கள் ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பிசிசிஐ செயல் தலைவர் சி கே கண்ணா மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தூதரக அதிகாரிகள் பாஜக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் அவரது உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே முன்னாள் அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய நடிகையும் எம்பியுமான ஹேம மாலினி அருண்ஜேட்லி மறைவு நம் நாட்டிற்கும் பாஜகவிற்கும் பெரும் இழப்பு என்றும் அவருடனான நினைவுகளை இப்போது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என்றும் இது தங்களுக்கு மிகவும் சோகமான தருணம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு டெல்லி நிகம்போத் கட்டில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தகனம் செய்யப்படவுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் சென்ற ராகுல்காந்தியிடம் காஷ்மீர் பெண் ஒருவர் கதறி அழுது புகார் கூறிய காணொலி இணையதளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது காஷ்மீர் நிலைமையை பார்வையிடுவதற்காக சென்ற ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட பதினான்கு தலைவர்களை ராணுவ வீரர்கள் பாதி வழியிலேயே திருப்பி அனுப்பினர் இதனையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் வேறு விமானம் மூலம் மீண்டும் டெல்லி திரும்பினர் அப்போது அதே விமானத்தில் வந்த காஷ்மீர் பெண் ஒருவர் ராகுல்காந்தியிடம் காஷ்மீரில் நிலவும் அடக்குமுறைகள் குறித்து கண்ணீருடன் முறையிட்டார் அப்போது அந்த பெண் மக்கள் மோசமான நிலையில் இருப்பதாகவும் அரசு மக்கள் மீது கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருப்பதாகவும் இருதய நோயாளியான தனது தம்பிக்கு மருந்து வாங்கக்கூட முடியவில்லை என்றும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் இந்த காணொலி இணையதளத்தில் பல்வேறு விவாதங்களை கிளப்பி வருகிறது மூத்த வழக்கறிஞர் என்ற பதவியை தவறாக பயன்படுத்துவதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மனைவி நளினி சிதம்பரத்திற்கு இந்திய பார் கவுன்சில் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஐ என் எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிபிஐ காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ப சிதம்பரம் மீது கோபிகிருஷ்ணா என்பவர் இந்த ஆண்டு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புகார் அனுப்பியுள்ளார் இந்த புகார் மனுவில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை வழக்குகளில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்று கோரி ப சிதம்பரம் வாதாடுவது விதிமீறல் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதவியை ப சிதம்பரம் தவறாக பயன்படுத்துவது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவை விசாரித்த நான்கு பேர் கொண்ட பார் கவுன்சில் குழு வழக்கறிஞர்களான சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மனைவி நளினி சிதம்பரம் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மேலும் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பார் கவுன்சில் முன்பு ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் நீண்ட ஆயுளுடன் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை தமிழகம் முழுவதும் அவரது தொண்டர்கள் இனிப்புகளை வழங்கி உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் திருட தொண்டர்கள் விஜயகாந்திற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் மேலும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் விஜயகாந்தை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தாா் 
தமிழக துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொலைபேசி வாயிலாக தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீண்ட ஆயுளுடன் பொதுப்பணியை தொடர்ந்திட வேண்டும் என ஒ பன்னீர்செல்வம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் போன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் டுவிட்டர் மூலம் விஜயகாந்திற்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கோயம்பேட்டில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்து அவருக்கு தொண்டர்கள் பூங்கொத்துகளை கொடுத்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் மேலும் விஜயகாந்தின் தலைமையில் நாமக்கலை சேர்ந்த ஜோடிக்கு திருமணம் நடைபெற்றது இதனிடையே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விஜயகாந்துக்கு அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் திரை உலகில் தனி முத்திரை பதித்ததோடு அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்விலும் சிறந்து பணியாற்றி வருபவர் விஜயகாந்த் என குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நீண்ட ஆயுளுடனும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்றும் வண்ணம் அனைத்து வளமும் நலமும் பெற்று நீடோடி வாழ வேண்டும் எனவும் அவர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் உடல்நலக்குறைவால் மரணமடைந்த முன்னாள் அமைச்சர் அருண்ஜேட்லியின் உடலுக்கு தமிழக துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட தமிழக அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அருண்ஜேட்லி சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று காலமானார் இதனையடுத்து டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள அவரது உடலுக்கு முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லி சென்ற தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் தமிழக அமைச்சர்கள் தங்கமணி ஜெயக்குமார் ஆகியோர் அருண்ஜேட்லியின் உடலுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் திறம்பட நிர்வாகம் செய்த ஒரு தலை சிறந்த நிர்வாகி குறிப்பாக அனைத்து இந்திய அன்னாரோட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அவர் மிகுந்த எங்கள் இயக்கத்தின் மீது மிகுந்த மரியாதையும் பாசமும் வைத்திருந்தார் அவருடைய இழப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாபெரும் இயக்கத்திற்கும் அனைத்து இந்திய அன்னாரோ முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாகவும் மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவருடைய சார்பாகவும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரும் அருண்ஜேட்லியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாநிதி மாறன் ஆர் ஆசா ஆகியோர் அருண்ஜேட்லியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் தமிழகத்தில் ஊடுருவியுள்ள லஷ்கர் இ தொய்பா பயங்கரவாதிகள் ஆறு பேர் கோவையில் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானதை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்கள் விமான நிலையம் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் கூடும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கோவையில் தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட மூன்று இளைஞர்கள் விசாரணைக்கு பின்பு விடுவிக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்து கோவையில் இருந்து எமது செய்தியாளர் ஜோசப் தரும் கூடுதல் தகவல்களை கேட்கலாம் ஜோசப் வணக்கம் தற்போது கோவையில தீவிரவாதிகள் கூட தொடர்பு இருக்கிறதா சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை மூன்று பேர் அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்காங்க அவங்க தற்பொழுது விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதா ஒரு தகவலும் வெளியாகி இருக்கு இந்த விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க சந்தேகத்தின் பேரில் நேற்று காருண்யா நகர் காவல் நிலையத்தில் விசாரித்த மூன்று நபர்களை விசாரணைக்காக போலீசார் ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் இவர்கள் நேற்று மதியம் ஒன்று மணியிலிருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரை தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் அதேபோன்று இவர்களிடம் வந்து இந்த தீவிரவாதிகள் குறித்து இவர்கள் எந்த விதம் எந்த மாதிரி தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க எதன் அடிப்படையில் இவங்க தொடர்பு கொண்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி உதவுறாங்க அப்படிங்கறது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் இதுல வந்து உளவு பிரிவு காவல்துறையினர் அது இல்லாம வந்து நுண்ணறிவு பிரிவு போன்ற பல காவல்துறை உயரதிகாரிகள் இவங்க கிட்ட வந்து நேரடியாகவே விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் இதன் பேர்ல வந்து இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல வந்து இவங்களை வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு கோவை கேரளா எல்லை பகுதியான காக்காச்சாவடிக்கு அழைத்து சென்று இன்று அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தாங்க ரகசிய இடத்துல வச்சு விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தது இன்று காலை நான்கு மணிக்கு இவங்க கிட்ட இருந்து எழுத்துப்பூர்வமாக காவல்துறையினர் எப்ப கூப்பிட்டாலுமே வரணும் அப்படிங்கறது சொல்லி எழுத்துப்பூர்வமாக இவங்க கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் பெயில் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களை வெளியில விட்டுருக்கிறாங்க இதே போன்று கேரளாவில வந்து இதைத் தொடர்ந்து இரண்டு ஸ்ட்ரைக்கிங் போர்ஸ் வாகனம் போலீஸ் பாதுகாப்பில் இவர்களை அழைத்து சென்றவர்கள் வந்து 
இவங்க வந்து வெளியில ரிலீஸ் பண்ண உடனே இவங்க கிட்ட இவங்களோட வந்து திரும்பவும் இவங்களுடைய வீட்டுக்கு தேவைப்பட்டால் இவர்களுடைய வீட்டுக்கும் சென்று சோதனையை மேற்கொள்வோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்து காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துதான் இவங்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க ஜோசப் இப்ப கோவையில உச்சகட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கா எத்தனை போலீசார் வந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரியான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அவங்க மேற்கொண்டிருக்காங்கன்றத விவரமா பதிவு செய்யுங்க கோவையில தொடர்ந்து உச்சகட்ட பாதுகாப்பு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுகின்ற பகுதியான கோயில்கள் தேவாலயங்கள் மசூதிகள் மற்றும் திரையரங்கு பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் விமான நிலையம் போன்ற பகுதிகள் அனைத்திலுமே வந்து உச்சகட்ட பாதுகாப்பு அனைத்து மூன்று மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதே மாதிரி போக்குவரத்து வாகன சோதனை வந்து கோவையில வந்து அறுபது இடங்கள்ல வந்து திடீர் வாகன சோதனை செக் போஸ்ட் மாதிரி போட்டு அதுல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கோவைக்கு உள்புறம் வரக்கூடிய வாகனங்கள் வெளியே செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் என அனைத்தையுமே வந்து முழுவதுமாக பரிசோதனை செய்த பிறகே வெளியே அனுப்புறாங்க ஒவ்வொருத்தருடைய சந்தேகப்படும் நபர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட அடையாள அட்டையை வாங்கி அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்கிறார்கள் இங்க வந்து மோப்பநாய் உதவி மற்றும் வந்து வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் கமாண்டோ படை தமிழ்நாடு கமாண்டோ படை மற்றும் துணை ராணுவ படை போன்ற அனைத்து பிரிவினருமே வந்து கோவையில வந்து உச்சகட்ட பாதுகாப்புடன் கோவையை சுற்றி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார்கள் இதே மாதிரி வெளியில இருக்கக்கூடிய இங்கிருந்து கேரளா செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் முழுவதுமாக தணிக்கை செய்யப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது கேரளாவிலிருந்து கோவைக்கு வரக்கூடிய வாகனங்கள் அனைத்தையுமே வந்து தணிக்கை செய்த பிறகே உள்ளே அனுப்புறாங்க இந்த மாதிரி வந்து கோவையில வந்து அனைத்து பகுதிகளிலுமே வந்து காவல்துறையினர் மிகுந்த பலத்த பாதுகாப்புடனே செயல்பட்டு வருகிறார்கள் ஜோசப் உங்கள் விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல் எச்சரிக்கையை அடுத்து வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் வரலாறு காணாத பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வேளாங்கண்ணி பேராலயம் சூலூர் விமானப்படை தளம் கேரளாவில் சபரிமலை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தலாம் என உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த நிலையில் வேளாங்கண்ணியில் புனித ஆரோக்கிய மாத ஆலயத்தில் ஆண்டு திருவிழா வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது விழா தொடங்க நான்கு நாட்களை உள்ள நிலையில் வேளாங்கண்ணியில் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பக்தர்கள் நீண்ட முழு சோதனைக்கு செய்த பின்பே ஆலயத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மேலும் தீவிரவாதிகள் கடல் வழியாக ஊடுருவ வாய்ப்புள்ளதால் கடலோர பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு நடைபெற்று வருகிறது சந்தேகப்படும்படி யாராவது தென்பட்டால் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கடற்கரையில் உள்ள உயர் கோபுரங்களில் நின்று காவலர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பறவை மாத்தாங்காடு வேளாங்கண்ணி ஆர்ச் செருதூர் பாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன ஆலயத்தின் முகப்பில் வஜ்ரா வாகனம் நிறுத்தப்பட்டு வேளாங்கண்ணி முழுவதும் காவல்துறை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் பனிரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் மாவட்ட மாநகர திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பனிரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது திமுக இளைஞரணி உறுப்பினர்களின் வயது வரம்பு முப்பத்தி ஐந்து வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முப்பது லட்சம் பேர்களை இளைஞர்களில் சேர்ப்பது என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய கல்விக் கொள்கை வரையறையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை திமுக இளைஞரணியின் மண்டல மாநாடு நடத்தப்பட்டு பின்னர் மாநில மாநாடு நடத்தப்படும் எனவும் தமிழகத்தில் தபால் மற்றும் ரயில்வே துறையில் வட மாநிலத்தவர் பணியில் அமர்த்தப்படுவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இது தவிர தமிழகத்தில் அரசு வேலைகளில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பனிரண்டு தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக தீர்மானம் செய்யப்பட்டது சேலம் பொட்டியபுரம் ஏரியின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டதை அடுத்து வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதால் அந்த பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் காடையாம்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள பொட்டியபுரம் ஏரி எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டதாகும் 
இந்த ஏரியை சுற்றிலும் சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் இந்த ஏரிக்கு வரும் பாதைகளில் நாளடைவில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகின இதனையடுத்து கடந்த நாற்பது வருடங்களாக எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் இந்த ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து என்பது இல்லாமல் போனது இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பலமுறை பொதுப்பணித்துறையினருக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் இந்த நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி அந்த பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி ஏரியை தூர்வார உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதனால் அப்பகுதி மக்களின் நாற்பது ஆண்டுகால கோரிக்கை நிறைவேறியுள்ளது முதலமைச்சரின் உத்தரவை எடுத்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இதனையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அரசு மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மத்திய அரசின் நெக்ஸ்ட் நுழைவு தேர்வை எதிர்த்தும் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் மருத்துவர்கள் அகிலன் பெருமாள் பிள்ளை நாட்சியப்பன் நளினி ரமா அனிதா ஆகிய ஆறு பேர் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக கூறிய டாக்டர்கள் தமிழக அரசு கோரிக்கைகளை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கவிருக்கின்ற ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தம் திட்டமிட்டும்படி மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தமாக நடைபெறும் கடந்த மூன்று நாட்களாக சாகு மறை உணவிரதம் ஆறு பேர் இருக்கின்றார்கள் என்பதனை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகவும் அரசாங்கம் ஆணையிட்ட முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆணையின்படி கொடுக்க வேண்டிய பணப்பலன்களையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் போராடி வருகின்றோம் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது முழு உடலை தானம் அளித்தவர் என்று நடிகர் நாசர் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் சென்னை சூளைமேட்டில் நடைபெற்ற ரத்ததான முகாமை நடிகர் நாசர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த முகாமில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் நவநீத கிருஷ்ணன் சூளைமேடு காவல் ஆய்வாளர் அனில் பாபு மற்றும் நடிகர்கள் ஜீவா சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முகாமை தொடங்கி வைத்து பேசிய நடிகர் நாசர் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து மக்களும் சமூக கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ரத்த தானம் செய்வதே உண்மையான மறுபிறப்பு என்று கூறியுள்ளார் மேலும் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது முழு உடலை தானம் அளித்தவர் என்றும் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார் உண்மையாகவே விஞ்ஞான ரீதியான மறுபிறப்பு நீங்கள் ரத்தம் கொடுப்பது உங்கள் கண்களை கொடுப்பது உங்களுடைய எந்த பகுதியை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஒரு மனிதருக்கு கொடுப்பதுதான் உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்லும் அவரு இன்னொருத்தருக்கு தானம் கொடுத்தா அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் உண்மையில் மறுபிறப்பு என்று நம்புகின்றேன் கமல் சார் வந்து அவருடைய எல்லா உறுப்பையும் அதாவது உடலையும் அடுக்க வேணாம் எல்லா உறுப்புகளும் எடுத்துட்டு பிறகு மருத்துவ கல்லூரியில வந்து என்னுடைய உடலை பரிசோதனைக்காக வச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டார் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியில் பரிசல் இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பரிசல் போட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து தொடர்ந்து அதிகப்படியான நீர் திறந்துவிடப்பட்டதால் ஒகேனக்கலில் பரிசல் இயக்கவும் சுற்றுலாவாசிகள் குளிக்கவும் கடந்த பதினெட்டு நாட்களாக மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது இந்த நிலையில் பரிசல் துறையின் வழியாக பரிசல்களை இயக்காமல் சின்னாறு வழியாக கொத்திகள் பறை மற்றும் மணல்மேடு வரை பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதனையடுத்து வேலை வாய்ப்பற்று இருந்த நானூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பரிசல் போட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளன உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை மரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்